कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हमें एक वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जो है आइसोलेटेड सिस्टम अब जब बात आइसोलेटेड सिस्टम का होगा तो हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है और उसमें आइसोलेटेड सिस्टम क्या है आपके सामने स्क्रीन पर एक सिस्टम कंसिडर किया गया है सिस्टम करने का सीधा सा मतलब है कि आप कोई भी एक सिस्टम ले रहे हैं जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिस्टम लिया गया आपके हाथ में मोबाइल है तो वो भी एक सिस्टम है आपके पास कंप्यूटर है वो भी एक सिस्टम है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो भी एक सिस्टम है किसी तरह से आपने किसी भी प्रकार का कोई आप जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वही आपका एक सिस्टम का कार्य करता है तो हमारे पास एक सिस्टम कंसीडर किया गया इस सिस्टम के पास दो चीजें मेन रूप से होती हैं सबसे फर्स्ट नंबर इस सिस्टम की अपनी खुद की बाउंड्री जिसके अंदर हमारा टोटल का टोटल सिस्टम होता है और बाउंड्री के बाहर जो भी होगा वो सब इसके सराउंडिंग्स में आएगा तो किसी भी सिस्टम में दो मेन पॉइंट्स हैं एक तो उसकी बाउंड्री दूसरा जो इसके चारों ओर है वो इसका सराउंडिंग सिस्टम जो है वो टोटल थ्री टाइप्स का होता है नंबर वन इज ओपन सिस्टम नेक्स्ट वन क्लोज सिस्टम एंड द लास्ट वन इज आइसोलेटेड सिस्टम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं अगर हम बात करें ओपन सिस्टम के बारे में तो ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर इन दोनों का ट्रांसफर हो सकता है सराउंडिंग से यहाँ जो सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में आपको बताया गया था वो इसीलिए बताया गया था अगर बात किया जाए ओपन सिस्टम का तो ओपन सिस्टम में जो मैटर होगा और जो एनर्जी होगा ये दोनों को दोनों ट्रांसफर किए जा सकते हैं उसके सराउंडिंग से जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई वाटर का बोतल है वाटर का बोतल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो जो है वो क्लोज नहीं है उसका ढक्कन जो है उसका कैप जो है वो खुला हुआ है तो इसमें से जो एस है जो वाटर है वो आसानी से बाहर जा सकता है और साथ ही साथ एनर्जी का ट्रांसफर भी आसानी से हो सकता है तो अगर कोई भी एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें उसका एनर्जी और जो मैटर है वो दोनों के दोनों बाउंड्री को पार करके सराउंडिंग्स में जा सके वही हमारा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम के लिए तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकता है उसमें मैटर का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर नॉट मैटर जैसे आपके सामने जो वाटर का बोतल लिया गया है उसे ही बंद कर दिया गया जैसे ही वाटर बोतल को हमने क्लोज कर दिया अब उससे एनर्जी तो बाहर ट्रांसफर हो जाएगी पर उसके अंदर का वाटर बाहर नहीं जा सकता अब बोतल को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि आप जैसे ही बोतल को ऊपर नीचे करेंगे उसमें का पानी नहीं गिरेगा अगर उसे क्लोज किया गया है तो जबकि उसकी जो एनर्जी है अंदर ठंडा पानी रखा गया है कि गर्म पानी रखा गया है आप उसके बाउंड्री को टच करके यह जान सकते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो उसके सराउंडिंग के साथ हो रहा है वाटर था यानी कि जो मैटर था उसका ट्रांसफर सराउंडिंग्स के साथ नहीं हो रहा है अब जो हमें जानना है वो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम जिसका रिक्वायरमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आइसोलेटेड सिस्टम क्या है तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर किया जा सके और ना ही मैटर का ना इधर एनर्जी नॉर मैटर हम एक ऐसे सिस्टम का बात कर रहे हैं जिसमें ना तो हम एनर्जी ही सराउंडिंग्स में भेज सकते हैं और ना ही उसके अंदर का कोई मैटर ही सराउंडिंग्स में जा सकता है जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए आपके पास कोई स्टेनलेस स्टील का बोतल है अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का बोतल है तो आप यह उसके बाउंड्री को उसके बाहर टच करके या कभी भी पता नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर हॉट वाटर रखा गया है कि कोल्ड वाटर रखा गया है कि हॉट टी रखा गया है आपको यह कभी भी नहीं पता चलेगा कि उस वाटर बोटल के अंदर जो स्टेनलेस स्टील का बोटल हमने लिया है उस के अंदर हमने क्या रखा है हॉट मटेरियल रखा है कि कोल्ड मटेरियल रखा है अगर अच्छे क्वालिटी का वो बोतल है तो आप यह कभी भी पता नहीं कर पाएंगे का सीधा सा मतलब यही है कि यह तो ना तो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है अपने सराउंडिंग्स के साथ और ना ही मैटर को ट्रांसफर कर रहा है तो जब भी हम वैसे सिस्टम का बात करें जिसमें एनर्जी और मैटर अपने सराउंडिंग्स में और साथ ही साथ अपने बाउंड्री पर कोई भी इफेक्ट न डाले वही आपका आइसोलेटेड सिस्टम होगा अगर उसका इफेक्ट बाउंड्री पर पड़ता तो हम उस बोटल को आसानी से टच करके यह कह सकते थे कि उसके अंदर हॉट वाटर होगा कि कोल्ड वाटर होगा यह हम आसानी से बता सकते थे जबकि आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा नहीं होता है आइसोलेटेड सिस्टम को समझने के लिए एक और एग्जांपल आपके सामने शो हो रहा है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया गया है इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो डिफरेंट बॉडीज ए एंड बी लिए गए हैं इन दोनों बॉडीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ए के ऊपर प्लस टू माइक्रोकुल का चार्ज है 
जो सेकेंड बॉडी है उसके ऊपर प्लस थ्री माइक्रोकुलाम का चार्ज है इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है यानी कि ए और बी दोनों को मिलाकर इस पूरे सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है वो है आपका प्लस फाइव माइक्रो गुलाम एनी हाउ अगर ए अपना चार्ज बी को ट्रांसफर कर दे जैसे सपोज कीजिए कि ए ने अपना प्लस वन माइक्रो गुलाम का चार्ज बी को ट्रांसफर कर दिया तो अब ए के ऊपर वन माइक्रो गुलाम का चार्ज बचेगा जबकि बी के पास वन माइक्रो गुलाम का चार्ज आ चुका है तो बी के पास जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस फोर माइक्रो गुलाम बट अभी भी जो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज होगा वह फाइव माइक्रो गुलाम का ही होगा ए और बी आपस में चार्ज का ट्रांसफर किसी भी तरीके से कर ले हर बार इस पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज होने वाला है वो पाप का प्लस फाइव माइक्रो गुलाम का ही होगा ए और बी के द्वारा किए जाने वाला जो चार्ज का ट्रांसफर है वो कभी भी इसके बाउंड्री पे या फिर इसके सराउंडिंग पे इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि आपने जो सिस्टम कंसीडर किया है वो आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम में बाउंड्री पे या फिर उसके सराउंडिंग्स के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इसी के बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है जैसे आपके पास जो आइसोलेटेड सिस्टम था उसमें ए और बी कितना भी आपस में ट्रांसफर कर लेता हर बार उस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होता जो नेट चार्ज है वह हमेशा प्लस फाइव माइक्रो गुलाम ही मिलेगा या फिर हमेशा प्लस फाइव माइक्रो गुलाम ही रहेगा तो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा या फिर अदर फिनोमेना यही शो करती हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहता है और यही आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फर्स्ट स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पर पूरा शो हो रहा है चार्ज में हाउ एवर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू एन बट द नेट चार्ज विल ऑलवेज रिपेन द सेम उसी को आपको बताया गया था कि चार्ज जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे भले ट्रांसफर हो जाए उस सिस्टम के अंदर ही मगर पूरे सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म सिमिलरली वी कैन से दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी यह भी जो आपका स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट भी आपका सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही अप्लीकेबल है और यही आपका सेकेंड स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कि जब भी हम किसी भी चीज़ के कंजर्वेशन का बात करते हैं तो दो स्टेटमेंट हमेशा नेसेसरी होता है फर्स्ट टोटल अमाउंट के लिए जो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है और सेकेंड इसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए दो स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा चार्ज कैन नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय और जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा था द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट नेक्स्ट आपके सामने जो है वो इसका एग्जाम्पल है कि आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन था और एक पॉजिट्रॉन था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में तो खैर आप जान रहे हैं बाकी जो आपका पॉजिट्रॉन है वो हम जब बात करेंगे पूरा का पूरा हमारा जब यूनिट स्टार्ट होगा एटम्स एंड न्यूक्लिया वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिट्रॉन क्या है अभी बस हम सपोज कर ले रहे हैं कि अगर हमारे पास से किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी जगह पर अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है वो एक दूसरे के एक्सट्रीमली अगर क्लोज आते हैं तो वो एक दूसरे में डिसपियर हो जाएंगे और गामा फोटॉन को देंगे गामा फोटॉन मिलेगा यानी कि आपका एनर्जी मिलेगा और यह भी शो कर रहा है जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है